不是这个感觉。我要的是默契感，情侣之间的默契感。OK。情侣。不是，不是这个，你这个怎么这么像个粉丝啊？好，再来，放松，来。喂喂喂，手放哪儿呢？搂那么紧干什么？好，来。哎，很好，很好，保持。做这种动作，你反而没反应呢。别打扰我。哎，看镜头，看镜头。嗯，你在跟我说话吗？啊，没有没有，我就是刚刚感到耳边有一只蚊子。好、啊，你说谁是蚊子？你别捣乱了。怎么回事？啊，刚才还不错呢。女的休息一下，调整一下状态。男的单人照，再来一组。对不起啊，对不起。好，来来个侧面啊。哎，不错你知道杜晓峰半天多少钱吗？他一小时三万，你耽误的时间值那么多钱吗？所以，我才想好好练习啊。没天分就是没天分，别费事。我来。我我。小桃。喝点水吧。没事，少泄阴气，别以为谁都吃这套。好，一起拍个啊，来合一个。来，表情再放松一点，保持，非常不错 ，perfect。哎，这眼神再给我点啊。好了。来拍下一组合照。哇塞，小桃，你好棒啊！你跟以前完全不一样了。哼，那当然了，要不然你以为我是谁啊？谁啊？远晴姐来了。袁晴姐给大家发饮料来了，谢谢袁晴姐，谢谢袁晴姐，谢谢姐，谢谢姐啊！不用谢，大家辛苦。我去那边看一下。嗯，杜老师，费心了。好，谢谢，谢谢姐。辛苦了。上次来找杜老师拍片，被您放了鸽子，下次可要帮我拍大片，补偿我。跟我的助理再约一下时间吧。好的。毅然，我来探杜老师的班，没想到你也在。这么久不见，你也不联系我。最近工作有点忙，我先工作去了。哎，那我就在这儿陪着你，加油。好了，来拍。哎，怎么就你一个人了？还需要多久啊？
来，准备。好，不错啊。杜老师，嗯，我觉得我们既然是拍情侣照，我穿它衬衣会不会比较好些？嗯，画面感有，试一下。是你自辩呢，还是我来呢？啊，我，我自己来，自己来。哎，你别这样！你还以为我能让你占到便宜啊？想得美！脸再侧一点，对，再靠近一些，非常好啊！江浩出车祸那天，你是不是看见他了？坐坐，你你说什么？这么害怕干什么？小桃，啊，学长好。小桃，我问你啊，你会弹吉他吗？不会。那你会弹钢琴吗？嗯，不会。都不会啊？嗯。那你知道我不会什么吗？嗯，不知道。我不会离开你。啊？跟我在一起吧。不,不行，我不要。学长，你现在严重耽误了我的学习时间。我得先走了。哎，我是学校风云人物哎。那是你的事儿。我们可以试试看嘛。哎，不行，试试看嘛，小桃。哎，刚刚被你看到了，好巧啊。嗯、学长，我觉得你打球的样子。不是啊，你喜欢我？我可以跟你一起自习吗？跟你自习？我是年级第一名，我成绩特别好，你不会的我都可以辅导你。我们可以一起携手并进的。对不起，我只跟漂亮女孩一起。至少要像孙小桃那样的水准吧。等你成为全校第。您在英国跟你联系的最好的私立中学，下个月就走。出国？对呀、啊。孙小桃，我已经过上了完全不同的人生，为什么你还要出现在我的生活里？看不出来，这个新人的表现力还不错。你长眼睛了吗？不用管了，来，非常好，非常好，再来啊！哎，见到周一然了吗？对，走走走了。往哪儿看呢？啊，对对对对，对不起。工欲善其事，必先利其器。哼，看来我得好好熟悉一下这个新身体了。你们先上车吧。嗯，好。结束了。嗯
。哦，那个孙小桃，是你新片的女主角啊？对，赵氏导演亲自选的。还没来得及恭喜你呢。谢谢。那我先走了。听说你是赵石导演新片的女主角，还没来得及恭喜你。你好，我是苏远晴，也不知道你叫什么。不会吧，我可是跟周依然演对手戏的，你们好像是最好的朋友，不是吗？好像有点印象，嗯，但因为你是新人，也没什么作品，记不太住。不过没关系，只要努力，可能会有点机会的。谢谢远晴姐。<笑>如果我早一天给你拿到金像奖。你可别哭哦！我先走啦，拜拜。你要是把你这点演技用到电影里，早就得影后了吧？哪位？不露公司的新项目进行的怎么样了？啊，谢谢苏小姐关心，一切顺利啊。你在江浩的遗体告别会上来宣传新片，真是一次机会都不放过，而且连人家主角的名字都没有。哎，您还有事儿吗？没事，我挂了。你这么努力的宣传新片，看来这个项目并不轻松啊。轻松？轻松的话，应该去度假，这对工作来说是不合理的要求。所以说，我有一个办法，可以让你的项目更轻松。哦，不对，是更成功。小姐，你你要喝什么咖啡？我想要一杯现榨的橙汁。发挥自己的魅力，你应该听我的，多穿一些性感的衣服，好好利用自己的身体，不然你一点吸引力都没有。你为什么不问我的意愿，随意控制我？哎，我是在解救你啊！解救我？啊！你随意吻我是解救我，那可是我……嗯，的初吻。你知不知道，初吻对一个女孩有多重要？你又没有感觉，况且这也不是我们第一次了，干嘛这种反应
你知不知道女孩都出轨是有期待的？如果你再敢这样变态的话，我就杀了你！你以后不许再强吻我，你听明白没有？好，爸爸，以后不强迫总行了吧？孙小桃，啊啊 ，Maggie， 欧阳先生，欧阳先生今天不在，可是，是他约我过来的。从今天起，你的工作有一点变动，跟我来。嗯。没想到公司还有这种地方。就是这里了。嗯，好，谢谢。大牌经纪人，什么鬼？等你很久了，哎呀，那个，哎，哎，哎，这是我名片，哎，我是经纪人，叫我老宋就行了啊。哎，走走走。哎，对了，那个，欧阳跟你说，你电影被截胡了吗？截胡？哎，没关系啊，这种事情很正常，你是新人嘛，慢慢就会习惯的啊。一下，女主角换成谁了吗？苏远清啊，他不是推了吗？这不像他的作风啊！哎呀，不过好在你有我呀！啊，我跟你说啊，一切我都帮你安排好了。你今天晚上就有工作了，我已经帮你安排好通告了。今天晚上。这么快，我没做好准备，我什么都不会呀、啊！这这这这啊，还要什么准备啊？啊，人去就好了，这傻丫头，以后跟着我老宋，一切都 OK， 包在我身上啊！来，走，啊、千万别去啊！肯定是那些无聊的节目，掉身价的。喂，你别去啊！走走走喂，孙小桃，千万别去啊！喂。哎
，松口，松口，你干嘛呀？赶紧的，第一天呢要用力认真，知道吗？要这样扭起来啊！扭什么？来，赶紧的，赶紧的，哎，不一下。好嘞，来，把它送哪儿、嗯？我吃过晚饭了，不够谢谢。谁让你吃晚饭的？你一会儿拿这个葱，在舞台上跳那个甩葱舞。我还不能面对观众呢，我没做好心理准备。谁让你去面对观众了？来，去去，哎、快点！哎哎哎，我不会跳舞！哎，快快快！先收一下。啊，哎呀，头都痛了。你们做明星这么辛苦啊？当然不是啊。你马上告诉他，这种通告以后不要再发你了，把他开除掉。以后呢，让我帮你安排，包你一年内成为红星。一年？我还要跟你待一年？哎呦，太受不了了。小唐，怎么样？不错吧？<笑>我告诉你啊，下个通告还是一样啊，什么都不用准备，你人到了就行了。跟着宋哥，你的通告接不完，你知道吗？宋哥，哎，我刚刚才来公司，对表演什么的也不是很清楚，我能不能先参加些公司培训什么的呀？啊，培训，培训有个屁用啊，那都是纸上谈兵，知道吗？我们这个叫实战，实战出来的东西才是最扎实的。哎，傻丫头，不要听他说。总之，这种通告不要接，其他的我来搞定。签了约的，你也不能挑三拣四，你都跟公司签约了，是不是？如果你不听公司的安排，那对不起，就得赔钱，赔违约金呢。你不是说有办法吗？只要我找回了我的身体，多少违约金我都可以负担。那不是等于没有办法吗？哎，我我知道，我知道，今天这个节目啊，可能是有点 low， 不太像样。但是你放心，下一个通告，下一个通告绝对不一样。下一个通告是靠我面子来的啊，是综艺节目，在一个活动上，半熊。你你自己考虑清楚，要要要么接，要么赔钱啊。你考虑好了通知我，我也很忙的啊。对不起吧，啊，对了，那个今天这个通告只能算练习，因为你没经验，所以不能算你收入。OK， 哎，拜拜。这，这，他肯定是黑你的钱。我说你啊，你要接通告也要接个有对白的吧？啊，我只有在一种情况下，才能说出对白。这就是你的录音棚啊！我大学学姐是这里的录音师，我大学的时候还参加过配音社团呢。我其实本来瞒着妈妈投了简历，想做一个配音演员的，没想到面试那天比较倒霉，来了参观的人。你也知道，人太多，我没办法的。其实你的声音表现力很好的，我在冲绳的时候就想问你。你的失语症到底是怎么回事啊？哎，你告诉我的话，我就告诉你一个秘密。嗯，其实我也记不清了，或许只是小时候一个阴影吧，也有可能只是一个清晰的噩梦。我想吃一个冰淇淋。小桃乖啊，爸爸现在就帮你去买冰淇淋。你可不要走开啊！啊，嗯，爸爸马上就回来。
，乖啊。好。妈妈无论如何都叫不走我，很多人都看着我，直到我再去医院，真的看见了爸爸，才知道他再也回不来了那我也告诉你一个故事吧。你知道我为什么直接 happy ending 的戏吗？有一个人，在没有人认识我的时候，已经默默支持我了，给我鼓励，给我加油。他相信我一定可以成为很棒的演员，他也相信我一定可以幸福的。但有一天我红了。他却因为脑部受伤，除了电视里的我，任何人都不认识了。我笑，他也笑；我哭，他也跟着哭。他是我第一个粉丝，所以你才只接 happy ending 的剧本。没想到你是一个这么善良的人。哎，你还真的相信啊？我接戏就是因为我乐意啊，哪有什么那么多苦情的原因啊？我发现，你真的是一个不愿意表达自己感情的人。你是觉得那样会让自己显得很软弱吗？其实你也会难过，也会伤心，也会有脆弱的一面。江浩，你不用每时每刻都做一个无懈可击的大明星。你说的可轻巧，不要让别人看到你的脆弱，因为你不知道他会不会转身就投诉你，你也不知道他什么时候会捅你一刀。大家都在看着你的笑话，等着机会把你拉下来。在我们这一行，要做的就是要小心，再小心，让自己无懈可击。然后等着，等什么？等着自己不红的那天。每一个人都知道这一天会来的，所以心里就不断的祈求，期望这一天永远不是明天。比起电视上、杂志上那个完美的江浩，我更喜欢现在的。像一个普通人的你，因为真实。太适合你了，跟你一样蠢，<笑>是吗？我觉得挺可爱的。哎，你昨晚说你喜欢，喜欢什么？哎，你躲什么呀？不能让我偶像看到我这个样子啊！我真的不知道你在想什么。你是一个道具，他们怎么可能看得出来呀、啊？那也不行。周玉然，你想唱歌，谁给你买单？我告诉你，你不参加综艺节目，增加曝光度，即便你发了片，也不会有人听。
即便你发了帖，也没人听你的歌。签约的时候你不是这么说的。签约的时候，周玉然，你什么时候开始跟我谈条件了？我告诉你，这个时代，观众是善忘的。如果你不按照公司的计划一步一步的走，我向你保证，不出一个月，没人会记得你是谁。拿着，这个是嫁给百万明星的企划书，按道理你不需要看，但你是我的艺人，我尊重你，你最好给我好好看，拿出最好的状态。不想再听到你跟我谈条件，请你记住你是谁，我是谁。哎，欧阳靖怎么了？啊，真的？我勘察过了，周依然现在很难过。你赶快去安慰他吧。这边。OK， 好。哎，等一下，记得趁机套出真相。OK。OK， fighting。真的，好蠢。为什么见我就跑？对不起，我不是故意偷听的。孙小桃，你不要老是用这种老梗来勾引男人，好不好？小桃，你是不是觉得我很没有勇气？明明想做音乐，却被现实冲昏了头，想找一条捷径，没想到那个捷径根本达不到我想去的地方。坚持自己的梦想，不只是奋不顾身、不顾一切这条路可走。你这么有才华，又有这么多粉丝，只要坚持自己的梦想，不忘初心，一定会走到你想去的。两个眼睛，一个鼻子，一张嘴，不过就是一个很一般的一般人嘛。嗯，哎，没先问自己身体的事，却先问周毅然喜不喜欢小桃。江浩啊，江浩，你有问题。嗯
完了。嗯。哎，梦到谁了？笑得一点都不矜持。不对，小航，你不会是爱上这个女人了吧？怎么可能？这个女人明明是周逸然的粉丝。我怎么会喜欢那小子的粉丝？那还不丢脸死啊！太丢脸了！哎呀，哎呀，啊，疼死我了！节目开始录了，一心录完了。啊，录完了？我怎么睡着了？你怎么没叫我？因为你问题太多。你干嘛？你指着我干什么？我脸上有东西啊！我们不是已经说过了吗？未经允许，禁止控制。我遇见你已经够倒霉了，而且我也说过了会帮忙，为什么你就不能尊重一下我呢？而且，这次还是在周以然面前。你小气什么？不就用用你的身体吗？你真的以为我想留在你身边呀、啊？不想留在我身边，你就消失。消失就消失，谁怕谁？好，你你怎么了？孙小桃，你对我做了什么？啊？屏幕好像坏了。你就随随便便在网络上找了一家玩具店，你知道这只电子鸡没戏着多少届的最受欢迎男演员吗？那你觉得，那种只卖 PS4 的高级商场，能修你这种十几年前的电子宠物吗？我不是电子宠物。那你是什么？哎呀，我说你这个小姑娘啊，你大吵大闹什么呀？吵死了！我的鸡坏了。什么鸡啊？电子机，电子机早说了。老板，求求你了，拜托拜托。这东西也太老了吧！一定要修好。这能坚持到现在，已经算个奇迹了。看来你很爱惜它吧？啊？这是我第一个电子宠物，麻烦您帮帮忙。哎呀，这个嘛，可不好说、啊，毕竟这东西太老了。啊，孙小桃，你得提前。老板，如果您能把它修好，给多少钱我都同意。啊？啊？哎呀，那我试试。太谢谢你了。不客气。啊，小心！这……哎呀，你吓我一跳。这个螺丝很脆弱的，您一定要小心一点。我知道。好了。哎。哎呦，你这我还修不修了？喂，江浩，你干嘛在意他关不关心你啊？你现在最该在意的，应该是自己会不会消失。嗯、求求老天爷，一定要让他修好！你一定要让江浩回来，一定要让我的电子机修好！希望老天爷给我好运，我们一定会好的，一定会好的。小唐，这么晚了还没睡啊？你回来了？对呀，我回来了，有没有想我啊？你在干嘛？我的电子机坏了，修电子机的人说，还有两个小时以后才能打开。嗯，是不是它的寿命到了？这个东西能撑到现在，真不知道是要佩服厂家还是要佩服你。好啦。不准再看这个电子机了。你最近在忙什么？你好久都没有跟我心灵上的交流了。难道你一点都不想我吗？芝芝，你先把电子机还给我啊！你先还给我。哼，我知道
，我最近对你不好，因为我发生太多事了。我们现在来聊聊吧。其实我最近似乎感应到了，我早就想跟你说了，小桃，你知道吗？我最近面临人生的重大抉择。我的每一天都在跟我的理智和情感做拉扯，我总感觉我的生活追求跟我在打拼的毕生事业产生了巨大的矛盾。小桃，你帮帮我。芝芝，如果我没有记错的话，你的终身事业就是为了嫁个有钱人吧？还是你懂我？那耽误了你打拼的事业，就是说明你喜欢上了一个没有钱的男人。那个男人就是赵杰。嗯，你怎么知道？你今天喷了赵杰最喜欢的柚子味香水。鉴于现在还有这么浓的味道，你出门的时候至少喷了一瓶吧。我谁说我喜欢他？我怎么可能会喜欢他呢？赵杰，你来啦！赵杰。你看，芝芝，别傻了。我知道阿姨一直想让你找一个有钱人，可是如果你自己喜欢，那没问题。但是你现在喜欢上了别人，就应该顺从自己的心啊。你说的那么简单，那你怎么不去跟你妈说，你根本不想继续念诗温？小桃，对不起啊，我不是那个意思。我的意思是，我知道陶阿姨她是一个很好强的人。没关系，我觉得你说的对，我也应该去向她表达自己的心意。对，就是这样。我跟你说，我们两姐妹应该要过上自己想要过的日子，<笑>这样才对嘛。是不是打扰到你了？没有，妈醒了。是不是有什么事儿跟妈说呀？妈，我想跟您说，我不想读书了，我不想做什么教授、学者。我知道您是为了我好，可是，越是这样，我越觉得，那些都不是我想要的。我并不快乐。你是在怪妈妈逼你，让你不快乐是吗？您知道我不是那个意思的，妈妈跟你说，人的这一辈子不可能一直活在幼儿园里，每个人都去哄你开心，人是要生存要奋斗的。你现在所受的苦，都是为了铺你以后的路。妈，您知道我不是怕吃苦，只是现在的行业确实不适合我。我在想，我或许可以找到我更喜欢的、更适合的职业呢。你自己去尝试。那你需要多长时间？三年、五年？那你要是尝试了，你不合适，你不喜欢，你还能回到这条路上来吗？做学术是一门多么稳妥的工作啊！只要你付出，就能得到回报。妈，您听我说，我是你妈，你听我说，你要想得到快乐，你就要像你爸爸那样。有所成就了以后，你才能得到快乐，你爸爸才能够含笑九泉。我知道你大了，你有你自己的主意了。那以后你就不要给我打电话，我也不去烦你，咱们俩就各过各的。妈，您知道我不是这个意思，您千万别这么说，我错了。好吧，你知道错就好了。妈妈知道你压力大，那你就早点睡，明天好好学习，啊，好吗？挂了吧。肯把我放出来了，你知道里面有多暗吗？万一我出不来的话，可就……好吧，看在你这么担心我的份上，原谅你。
，笑什么？你还在，真好。哼，知道我的好了吧？我就说了，我是你生命中的一盏明灯。遇到我是上帝给了你一条成功的捷径。我没事，我很高兴。我最后一次警告你，你不可以随意控制我。随意控制我是非常不尊重我的行为。如果你不能满足这个规定，我就不能跟你合作。好吧。了解，那等你睡觉的时候再用吧。啊<笑> ，OK， 两天用一次。孙小桃，我已经很耐心的在跟你商量了，你真的以为我很想控制你吗？等着瞧，有你求我的时候。我绝不求人，更不会求你这种随意威胁别人的男人。哼，那我们就赌一次吧，我保证三天之内。你一定会求我。如果你输了，哼，你的身体，嘿嘿嘿嘿嘿，就让我为所欲为了。我绝不求你，绝不。那你等着瞧。先换男主角，又换女主角，你们到底在搞什么？是这样的，赵导，这部电影呢，我们准备抢占圣诞档。所以卡斯方面，我换了更有影响力的苏远晴小姐。那为什么不提前通知我？嗯，是因为之前我们一直担心苏远晴小姐的档期问题，直到昨天晚上才最终敲定。所以，你们跟我玩先斩后奏是吧？你们是不是觉得这个项目导演的意见无关紧要？呃，赵氏导演，其实这件事情是这样的。这件事情是我不好。但是我真的很希望能跟您合作。众所周知，您在艺术电影的领域有非常高的赞誉，而且获过很多国际大奖。但是这些都不是我想跟您合作的原因。我想跟您合作的唯一原因是，我真的非常喜欢您的电影。您的每一部电影我都能够倒背如流，而且至少看过三遍以上，甚至更多。过去的我不敢奢望。可以成为您戏的女主角，那怎么，怎么这一次敢失望了？是不是看我拍商业片了？觉得我可以对你们女主角的要求降低一点？导演，因为我觉得，经历了这些年的磨练，我很希望可以通过跟您的合作，得到再一次的提升。这是我为我们这部戏写的人物小传，还有。写了几套表演模式。过去的我，有很多头衔，但是我希望从这一刻开始，站在您面前的，就是一个普普通通、想踏踏实实演戏的演员——苏远晴。看见我做女主角，好像不太开心呢、啊。如果有第二张机票，你愿不愿意跟我走？去哪儿？你不是说，你能把导演的电影倒背如流吗？我还以为你跟我说真的呢。你好像和我记忆中的那个苏远晴，不太一样了。依然，我接这个项目。完全是因为你，因为我觉得我总比一个新人能够帮到你们。就算你不想回头去看我们的感情，但是我们都生活在这个圈子里，难道我们互不相见吗？如果你觉得我们两个连朋友都做不了，或者我的加入给你带来非常大的困扰，那么我愿意为了你拒绝这个项目。我不是那个意思。我只是觉得他们这么做不公平，是吗？孙小桃，没有名气，没有粉丝，你让他接这么大的项目，你觉得？孙小桃他也为此付出了非常多的努力。你之前不是说过吗？人只要坚持，就一定会有回报。丑小鸭也会变成。丑小鸭变天鹅，那是因为他们父母本身就是天鹅。
个世界上最不需要成本的东西。如果努力就能成功，那么每个人早就成为亿万富翁了，你知道吗？小青，你变了，依然。我只是想让你看清楚这个圈子的现实。你有今天。那也不是天上掉馅饼的，那是需要人去运作的。你应该庆幸欧阳靖选了你，请你珍惜。嗯、赵氏导演那边我已经安排好了，你跟宋远晴搭戏，这对你来说是一个提升。你要知道，你现在正是上升期，下一个礼拜真人秀就要预录了，你最好给我打起精神来，抓住这次机会，把知名度和市场再开拓一下。机会，只要你想要，随时都可以找到我的替代品吧。你说随时有些夸张了，还是需要几个月的。但是你记住，你有这个警惕性是好的，我可以塑造你，一样可以摧毁你。只要模式在，明星常换常新的。那你再启用孙小桃也不难吧？什么意思？我答应你，我参加真人秀，但前提是孙小桃也必须参加。那你给我一个必须的理由。她原本就是赵氏导演亲自选的女主角，我想把这个机会还给她。仅此而已，仅此而已。真人秀？是啊，现在是全网流量第一的节目，叫做《嫁给百万明星》。啊，说白了，就是在节目上跟明星谈情说爱。现在人不都喜欢看这种东西吗？它是满足那个人那个偷窥的欲望。上一集啊，就是。跟江浩谈恋爱那个，那个露西，露西啊，哎呀，现在人气啊旺得不得了，上节目啊，哎，这个，都上七位数了。和江浩谈恋爱，这个女的我记得，品味超差，而且还爱喝咸豆浆哎。那你爱喝甜的？你是不是疯了？你觉得我会喝豆浆吗？呃，甜的我不太愿意喝。这个如果请我喝咖啡的话，摩卡，呃，加一份奶油。呃，不过 A 的话就算了啊。哎，但是我告诉你啊，听说这一季卡斯更大，周毅然都要上哦。我能和周毅然上同一个节目？还不止这一期，我告诉你，还要在节目上跟周毅然谈恋爱。<笑>周毅然也来了。太好了！哎，等等，为什么要加一个“更”字啊 ？Oh my god！ 我终于要带出一个一线小花了。我要跟周毅然谈恋爱。Baby， 你来了。贝比，我想你吃我煮的面。啊！我捡，滚回去！拜托你给我一点空间好吗？不要总闯进少女的幻想。你这位做白日梦的少女，拜托不要让我每次看到这些乱七八糟的东西。浪费生命。哎，你就没有高级一点的衣服吗？
，我觉得挺好的呀、啊。你这衣服穿的，跟男生一样。这是我的风格，谁说贵的就是好的？贵的不一定好，但肯定比这些好。孙小桃，让我带你见识一下，什么叫做真正的牌子货。牌子货，快点！我的家到了，爬上去吧。爬？嗯，为什么？因为仪式感很重要啊。那儿明明有门，然后也有锁，那边还有摄像头，我可不想被当做小偷，好吗？要爬你自己爬。密码，哼，密码这东西是非常私人的，怎么可能随便告诉你？求我控制你吧。这可是经过我深思熟虑的，不是生日日期，不是手机号码，更不是我喜欢女人的三围。你怎么知道的？一二三五八七，没想到你真的这么自恋。竟然用自己的名字大写字母做密码！哼！哇！怎么样？呃，嗯、呃，可是，在自己家客厅放自己这么大的照片，也太浮夸了吧？你不觉得很帅吗？我可是邀请国际造型团队帮我定制的。为什么这儿有一辆车呀？你们家没有车库吗？因为好看啊。你会骑？不会，那为什么买它？因为发动机、呃、的声音很好听，所以我就买了。你有这么多奖杯，也太受欢迎了吧！哎，有一个放反了。哎，放回去，别动。很可疑哦，你要是认输，我就放回去，而且我也不问你了。女人。不要试图激怒我！你是谁啊？嗯、他为什么会在这里？他不是那个大人物吗？经常出现在财经新闻里面的那个金茂春，他为什么会在你家呀、啊？把他赶走，这里不欢迎他。我怎么赶走他？这又不是我家，总不能说江浩本人就在这里，只是您看不见吧？那样的话，可能不只是报警，还要找精神病院了。那你求我，要不然你会因为擅闯民宅，蹲监牢的。啊？啊？怎么会在这个时候没电？我还不知道这人是谁呢。给我十分钟，让我构思一篇小作文。你是江浩的情人吧？还可以这样啊？啊？这是五十万。五十万？怎么？这熟悉的桥段就这样发生在自己身上，还真有点小兴奋呢。你不会跟我说你们是真爱？所以必须在后边加个零吧。哎呀，一不小心身价过百万了。如果这后面可以加个零的话，我们可以是真爱。哼，这五十万的支票是你唯一能获得的。如果我能听到任何有关江浩的事情是从你嘴里说出去的。那就别怪我不客气了。嗯嗯，呃，我最后就问您一句话。你问吧。嗯，那东西得怎么用啊？哼。了解，我去银行，我去银行自己查。
带了好多备用电池，要不然你又要被关在电子机里面了。哎，你有没有觉得电子机最近的电量用的很快啊？哎，对了，金茂春是你什么人啊？亲人、仇人、投资人，还给我支票让我走，连生活都这么抓马，可以脑补出一部神奇的大戏。你怎么不说话呀？你可别想让我还回去啊！我人生中第一次见到这么多钱，就当你的房租了，行不行？切，这点钱算什么？如果是我，我会坑他五千万，再把他踢出去。看来你也不想说，那我们回家吧。不。你先陪我去一个地方。啊？哦。嗯、马上给我查清楚，江浩到底还有多少事情我不知道。是。是我第一个粉丝。你不是说那个故事是骗人的吗？好了，该睡觉了。可是，故事还没完呢。乖，有什么事明天再说，好不好？万一，万一明天他死了怎么办？不会的，不会的。啊，不行，不行，哎、我不能让他死的。我不能让他死。阿姨，您放心，他不会死的。啊、明天早上的时候，就看到他好好的活着了。真的，只要您乖乖睡觉，嗯、我只要我乖乖睡觉，只要我乖乖的睡觉，我明天就能看到他了。哦，我乖乖睡觉，明天就能看到他了。哦、难过的话，就别硬撑着了。谁说难过了？哎，你张姨啊，给你介绍了一个 Dragon 集团的二公子。你听啊 ，Dragon Dragon， 一听啊，就是一个大公司，是一个国际上市的大公司。后天，后天啊，我帮你约在了酒吧里。哎，捯饬捯饬，打扮漂亮点儿。我又不会喝酒。酒喝起来不都是一个味儿吗？闺女，你是傻、啊？我让你到酒吧里是喝酒吗？不是给你俩创造机会，多交流，多沟通吗？你是跟小桃住一块儿啊？别跟他一样学成个书呆子。再说了，你这个古板的陶阿姨，能教出什么会走捷径的好孩子？哎妈，你说你闺蜜坏话就算了，干嘛说我闺蜜坏话？我说的是事实。而且，妈，嗯，我已经有喜欢的人了。你有喜欢的人了？嗯。那那个人有没有跟你说他喜欢你？嗯，应该，就就快了吧。应该就快了。什么叫应该就快了？那就说明人家不喜欢你，闺女。妈是过来人。你可别像妈一样，年轻的时候犯傻啊！那条路很辛苦的，爱情啊是会消散的，只有把钱抓到自己手里，那才是硬道理。安德斯丹，哎，嗯，哎，转过来，转过来，哎呦，发型不行啊。不好看吗？不好看。哎，妈现在领你去美发店，给你做一个全新的发型，妈保证让那个二公子对你一见钟情。